Здравствуйте. В эфире телеканала ИТОН ТВ программа «Тема дня». Я ее ведущий Александр Гуралье. Итак, очередные фортепианные вечера в Нетании. У нас в студии музыкант, пианист, организатор этих вечеров Леонид Спивак. Леонид, здравствуйте. Добрый день. Чем вы нас порадуете на этот раз? Ну, вот здесь большая радость одна, что мы вернулись в свой зал. Да, это уже радость. Поздравляю. Ну, два месяца мы... Возвращение блудного сына. Да, два месяца мы не имели зала. Скитались. Скитались, что при, при том, что у нас довольно теплый климат и тепло на улице, мозган не работал. Кондиционер. Кондиционер, да. да. то есть пол, поломка кондиционера в разгар лета, это, это просто очень катастрофа. Да. Да. Когда на улице плюс 35. И естественно, что публика, увидев такую ситуацию, разъехалась моментально во все северные страны Европы. Да, то есть в холодные края. Как, то есть но там холодно. тоже не очень холодно. Угу. Там будет холодно немножко позже. Так, но вы вернулись. Вот, мы вернулись. Это первый концерт после двухмесячного отсутствия этих вечеров в нашем зале, в котором я уже работаю 15 лет. Один год я работал в другом зале, когда начинал. Вот, и это, конечно, большая радость. Люди радуются очень, что вернулись, потому что при всех других положительных моментах уже так привыкли к этому месту. В зале прекрасная акустика. Да и вообще люди привыкли вот к этим вашим вечерам. Да. Вы так много лет их устраиваете. То есть это абонемент или можно купить разовый билет тоже? Можно, нет, это именно началось с того, что это разовые были концерты, абонемент, раз, разовые билеты. А в дальнейшем я понял, что есть люди, которые ходят настолько постоянно, им было бы выгодно и удобно купить абонемент, что я сделал систему абонементов, так же, как в Халатарбуте. Мало того. Ну, наверное, не так, как в, в Гихалатарбуте, а так, как было в Большом зале консерватории. Ну, да? конечно, но это... В Санкт-Петербурге. То есть, есть какие-то ориентиры, на которые я все время поглядываю. Да, да. Ну, чтобы... уж не, не на Гихалатарбут. Ну, не знаю. В общем, наверное, нет. Но я сделал так, что для того, чтобы это было привлекательно, ведь это же не просто эстетический какой-то аспект есть в этого абонемента, у этого проекта. Здесь еще есть экономический предмет, то есть нужно расплатиться с актерами, с музыкантами, с залом, напечатать билеты. То есть, Вас кто-нибудь мас... спонсирует, он кто-нибудь помогает в ваших этих проектах? Сейчас практически нет. Помогает, конечно, Ирия. Мэрия. Ирия – это наша мэрия. Но не в такой степени, который... То есть нужен. больше добрым словом, да? Нет, деньгами тоже помогают иногда. Но это даже не окупает э, съем зала. Понимаете? Но они хоть помогли э, установить новый кондиционер. Вот я в этом хотел зале. сказать, да, это этом, просто за это. Первое, так сказать, слова благодарности в сторону нашей мэрии, именно с их помощью, с помощью моих друзей, которые работают в мэрии. Я не буду перечислять по фамилии, это ни к чему. Вот, если бы мэрия не сделала, то школа сама это сделала бы только к Новому году. Как раз когда жара бы спала, да, да, то, когда уже был бы декабрь, уже было вполне комфортно. Так давайте вернемся к концерту. Вот. Мы, это первая радость. Вторая радость, что для меня каждый концерт это радость. Я Потому думаю, для что... ваших зрителей тоже. И для зрителей Иначе тоже. Не да, я не сомневаюсь. Почему для меня радость? Мне удается пригласить таких исполнителей, чей творческий уровень настолько высок, что можно вполне говорить о какой-то конкуренции с тель с Ришином, с крупнейшими городами Израиля. А Натаня – крохотный город по сравнению с тем же Ришином или Бершевой. 180 тысяч, курортный город, текучий все время. То есть город обслуживающего персонала в основном. И да, тем, отдыхающих тоже. И отдыхающих. И вот, понимаете, мне удалось... Так поставить дело, что приходят ко мне в зал, приезжают артисты, музыканты самых разных специализаций, с большим удовольствием выступают. Я обеспечил им очень комфортные условия, прекрасный рояль, всегда настроенный. Очень хорошая, так сказать, у меня создалась команда, которую я пригласил, которая обслуживает эти вечера. Их никого не видно, кроме меня никого не видно, но вокруг кипит такая невидимая работа, которая очень нужна людям. Вот. В этот раз, 19 августа, концерт начнется в 8.30, 20 часов 30 минут, 
будет выступать уже в третий раз замечательная певица солистка израильской оперы Алла Веселевицкая. Вместе с ней будет петь тоже солист нашей оперы Алексей Канунников. У рояля замечательнейшая пианистка, концертмейстер, одна из лучших в Израиле, Элла Пасик. Вот, понимаете, какая пустота возникает. Нельзя сказать, заслуженная артистка Израиля. Понимаете, а вот все эти музыканты, конечно, им нужны какие-то титулы. У молодых этих титулов много. Это лауреаты международных конкурсов. Но говорить человеку, которому уже за 55-60, что он лауреат международного конкурса, это уже не очень как-то... Неприлично, совпад... да? Нет, это прилично, но это уже ему не нужно. Он уже этот рубеж своей жизни преодолел, и уже наработано очень много другого для того, чтобы он стал известным, любимым, понимаемым, востребуемым. Вот. Кроме этого, поскольку сейчас летний отпуска, и народу не так много-то. Отдыхающие не приходят к вам? Посмотрите, какой, какая прелесть, дорогие друзья. Вы приехали на море отдохнуть, да, вы там утром искупались, днем, значит, вкусно, приятно отобедали, выпили коктейль и вечером пошли на фортепианный вечер. Это же замечательно. Вы понимаете, это в своей вот такой образной структуре очень привлекательно. Но практически, если это люди, давайте возьмем Россию, из России, из Москвы, из Ленинграда, Новосибирска, простите, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Киева или что-нибудь такое, они не пойдут. Ну, на Киев, правда, это не совсем Россия, точнее, совсем Ну, это Россия. Украина, ну, неважно. То есть, если эти люди из этих больших городов, одной шестой земли, части света, то они не пойдут на эти концерты, потому что mm. все эти концерты... Они имеют в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске в таком изобилии. Да, но тут в сочетании, в сочетании а в сочетании с морем, людям хочется вообще отдыхом. полностью от всего уйти. Им хочется полного расслабления. Концерт, такой концерт, который будет 19, он требует, конечно, какого-то внимания, какой-то сосредоточенности. И люди знают, где они будут искать эту сосредоточенность. Это не фортепианный вечер. Это не скрипичный вечер, это не вечер квартетов, где совершенно специфическая музыка. Это э, вокальные вечера. Я не случайно ведь стал включать в свой абонемент вокальные вечера. Я вам скажу, почему, если вы хотите. Э, публика очень любит, когда э, на сцене артист, музыкант делает что-то вот прямо при людях. Живьем. Живьем. Нажимать клавиши – это не считается делать. А так, вот. секундочку, секундочку, вы что сейчас сказали? То есть нажимать клавиши на пианино, на, это не считается. на рояле это не считается нет, делать? Это, нет, это не оригинально. Но позвольте, это как в фильме «Место встречи» изменить нельзя, когда он там сыграл. Да так и я могу, ты мурку сыграть, да? Понимаете, это я вам объясню, что когда певица или певец поют, то есть звук рождается непосредственно в них и идет от них. И вот тут процесс творчества, творения, очень активный. Вот это люди очень любят. Когда скрипач при вас извлекает ноту из скрипки путем прикосновения и для того, чтобы придать определенную окраску или характер звуку, его ру... вы видите, что рука имеет определенное совершенно движение, напряжение. Вы это ощущаете, это усиливает ваше восприятие. А пианист либо показывает так, что он вот так играет, угу. или никак. Это такая психологическая зарисовка. Боюсь, как... что пианисты с вами не согласятся. Согласятся. Они согласятся, потому что в конечном итоге больше, чем пианист творчески извлекает из рояля, ни один музыкант другой не извлекает. Даже из голоса. Потому что когда рояль поет этот черный ящик, неодухотворенный, поет как человеческий голос, поверьте мне, что это... Но это у вас уже пианист говорит. Конечно. Понимаете, это настолько привлекательно, это настолько поражает, это истинный талант. Я не хочу сказать, что кто-то не талантлив, но там еще и природа на это подталкивает наше сознание. А когда пианист играет, это уже то, что сверхсознание пришло к нам откуда-то. 
И это не все умеют делать. Но те, кто у меня играет, практически все умеют делать. Это люди, как бы озаренные талантом, озаренные какими-то восприятием каких-то волн свыше. Это не просто рассуждение, это не просто многочасовые занятия. И вот на этом концерте по стечению обстоятельств будет выступать молодой пианист, очень талантливый. Его фамилия практически известна всем людям моего поколения. Это правнук Генриха Густавовича Нейгауза, крупнейшего выдающегося педагога 20-го столетия. Он оказался сейчас здесь. Мы с ним встретились, поговорили, и я пригласил его принять участие в этом концерте. Певцы всегда просят немножко дать возможность им передохнуть во время отделения. Вот. И программа совпадает. В вокальный вечер он будет играть песни Шуберта Листа и в первом отделении, и во втором отделении. И играет он их очень своеобразно, интересно. На сцене я услышу это в первый раз. Первый раз я слышал так фрагменты, что он мне наигрывал, но на сцене я буду его слушать в первый раз с этой программы. Кстати, он у меня будет играть 23 или 24 декабря этого года сольный концерт. Вот такой вечер нас ожидает 19 августа. Я упомянул всех. Что будет в петь? прохладном зале, я подчеркиваю. Да, это в будет... прохладном зале, зале, в котором установлен новый кондиционер. Да, это будет, это прекрасный, это будет пр прекрасный вечер. Что будет петь? Ну, обычно в первом отделении немножко более такая сложная музыка, не сложная, но это, я бы сказал, тяжелее немножко. Это арии из опер, это дуэты из опер, это будет, предположим, Дуэт Дона Анны и Дон Жуана из Моцартов Дон Жуан. Это будет дуэт из свадьбы Фигара Моцарта. Это будет ария Мими из оперы Баэма. Ну, в общем, это, опять же, та концертная программа, репертуар. Это не тот репертуар, где, предположим, очень много заложено интеллекта. Это прекрасная музыка, я ничего не хочу сказать, но это уже музыка, отобранная временем, которая нравится почти, практически всем. То есть это можно своеобразно назвать это своеобразными хитами классической да, музыки? Да, я думаю, что это так. Если применимо классической ну, музыке. это, конечно, не Это вульгарное очень... слово «хиты». Да, да, это не хиты. Просто, вы знаете, если посмотреть в те столетия 19 и 20 там тоже были свои выражения, свои определения, которые мы уже забыли, понимаете? А сейчас родились новые способы определения качества, потребностей, восприятия вот этих самых произведений. Я не очень большой сторонник слова «хиты». Вот, э, я вообще даже не понимаю, откуда оно родилось. Но в том, вы знаете, когда я учился в консерватории в Московской, в Ленинградской, в Ленинградской, мы использовали другие слова. Ну, например, он играет и тут Шопена 23 убойно. Ага. Понимаете? То есть, использовались такие выражения? Конечно, убойный. Ты знаешь, он играет почти все этюды, но 23-й убойный. Понимаете? То есть... Да, применительно к этюдам Шопена это очень прекрасно. Вот такие вещи. Вот. Конечно, язык был более рафинированный, но это не суть важно. Второе отделение, я просто хочу сказать, что там будут исполняться и русские романсы, и городской русский романс, и бытовой русский романс. Будут петь итальянские песни, которые обожают просто, испанские песни. Ну, в общем, программа разнообразная. И не короткая будет. Мы начинаем в половине девятого. Концерт заканчивается в 11, в 10.15. Теперь, когда я работаю с Фейсбуком, я обязан знать, когда он заканчивается. И вот теперь на меня еще ложится такая задача проставить хронометраж, чтобы я знал, чтобы люди могли знать, на что им рассчитывать. Но это современное требование времени. От этого не уйдешь. И 
Это, ну, это неплохое делать. требование. Это нормально. А требование. где приобрести билеты? Или можно прийти прямо у входа? Нет, билеты, нет, конечно, можно прийти перед началом купить. Но лучше заранее. Да, билеты, конечно, будут, потому что здесь нет. Ну, мы поставим номер телефона вашего. Да. А те, кто закажет по телефону, им гарантировано хорошее место, центральное место. Те, кто купит перед началом, то, что останется. Понятно. А так можно заказать и, и еще и получить скидку. Ах, вот оно что. Особенно для студентов, там, для солдат, которые вот пришли из армии. Это мы делаем. Но только по телефону. В день концерта. Ну, в смысле, по телефону, в смысле, за Заранее. предварительный заказ. Да. Те, кто придут... Э, день в день, день, там уже не до скидок. Там все цены по максимуму. Ну, что поделать, законы Такой, рынка, э, законы да. рынка, надо же платить, никак. платить за зал и так далее. Ну, да. спасибо большое, дорогие друзья, я напоминаю, что мы беседовали с э, пианистом, музыкантом, педагогом Леонидом Спиваком, который, э, кроме всего прочего, является еще организатором замечательных э, концертов классической музыки, которые проходят в Нитании. Фортепианные вечера в Нитании. Нитании, зал и школь ПАЭС. Улица? Да. Улица Голда Меир. Напротив Роза дома 33. Дело в том, что это Тихон Эльдат, он не имеет своего почтового адреса, Понятно. а имеет только строительный. Поэтому ориентироваться, кто будет по GPS, тот должен набрать Ждерот Голдемиер, дом номер 33. Дом 33. А и, и перейти напротив. Напротив. Спасибо большое, Леонид. Спасибо, удачи и успехов вам Спасибо. в ваших замечательных вечерах. То есть это такой вот глоток, глоток свежего воздуха вот в нашем раскаленной атмосфере, да, которая раскалена не только температурой окружающей среды, но и всякими политическими коллизиями. Вот тут такой вот чистый, как родник, глоток воздуха и чистой воды. Всего доброго, дорогие друзья. Программа «Тема дня». До свидания. До свидания.